झिंगाट शूट करायला खरं खूप मोठं खूप लार्जर असं म्हणून शूट करू शकत होतं पण मला वाटतं की ते एका गावातलं एका नाही का अशा म्हणजे जशी पार्टी आहे प्रिन्सचा वाढदिवस आहे त्याचा मित्रपरिवार आणि त्या गावातली लोकं तर त्यांचाच तो उत्सव आहे त्यांचीच ती पार्टी आहे आणि ती ज्या पद्धतीने होऊ शकत होती विस्कळीत अव्यवस्थित आणि आपलं आपलं तिला एक वेग आणि काय म्हणता येईल अनपेक्षित त्याच्यात जे काही चढवतार असतील त्या पद्धतीने ती शूट करायची होती कोरिओग्राफर अर्थात नव्हतं कोरिओग्राफर म्हणजे माझ्या डोक्याचे डिझाईन होतं आणि मी प्रॅक्टिसमध्ये सल्या बाळ्याला आकाशला नाचताना बघितलं होतं रिंकूला नाचताना बघितलं होतं सैराटवरती आम्ही सगळे नाचायचो आणि सगळ्याची खूप युनिक स्टाईल होती तानाजी खूप मजेशीर जणू काय हापसा हापशाचं आपण पाणी करतो ना तसं तो नाचायचा सल्या खूप वेगळा नाचायचा आकाश नाचायचा आणि मला वाटलं की हीच हीच तुम्ही जे नाचताय हेच करायचे फक्त कुठल्या कुठल्या वेळी काय काय करायचं आहे आणि त्याचा एक ग्राफ तयार केला आज जरा आनंद खूपच जास्त वाटतो खूप खूप आनंद नाचणार काय एवढे लय म्हणले ना नाचला बे पण नाचणार ना कसे बी नाचणार कसे बी कोण म्हणलं मला नाचणार मंगाच्या खांद्यापासून नाचणार आणि सगळी लोक माझे मित्र होते पुण्यातून आलेली जी एक्स्ट्रा लोक होती ती होती आणि माझ्या मित्रांची तर मला ती हा लोक हवी होती कारण त्यांची नाचण्याची स्टाईल म्हणजे ज्या पद्धतीने आम्ही लहानपणापासून त्यांच्यासोबत नाचलो त्यांना बघितलं आहे त्यात तुळशीदास माझा जो मित्र आहे तुळशीदास असेल चौधरी सर असतील छगन मंजुळे ना नावाचा माझा भाऊ आहे राम आहे बाकीची सगळी जी मंडळी आहेत ती ती ज्या पद्धतीने युनिक पद्धतीने नाचतात त्यांना मी बघितलेलं आहे आणि मला वाटतं की त्यांनी त्याच पद्धतीने त्याच उत्साहानं आणि बिंधास्तपणे इथं नाचायला पाहिजे म्हणून त्यांना सगळ्याला आग्रह केला होता रात्रीचं शूटिंग म्हटलं की खूप टेन्शन असतं 
ही लोकं सगळी काम करणारी मंडळी होती माझे जे मित्र आहेत नागेश असेल संदीप असेल बाकीचे यांचे व्यवसाय आहेत यांचे दुकान आहेत त्यांना दुकान बंद करता येत नाही पण मला आठवते की त्यांनी दिवसभर दुकानात बसून रात्री सगळ्या फॅमिलीसहित ते शूटिंगला यायचे हा शब्द असा आहे की झिम म्हणजे नशा आहे झिम झिंग आपण सगळं आता पूर्ण जे शूट चाललं आहे जे तयारी चालू आहे तयारीमध्ये बघतो आपण की प्रत्येकजण एक झिंग झिंग एक प्रकारची झिंग डोक्यामध्ये आणून प्रत्येकजण काम करतोय सगळे ना ताई दाबून खाणारीच इथं लोक आपली शेती सारखं एवढं एवढं असे खात नाही खूप एक्साइटमेंट आहे जवळपास दोनशे लोक येणार आहेत खूप सजावट आहे खूप खर्च केला त्यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भास्कर वांगेने आपल्याला खूप सहकार्य केलेलं आहे त्यांचं आज बंगल्यावर आपण शूटिंग करतो आहे त्यांचं खूप सहकार्य आहे आपल्याला माणसं एकदम चांगले आहेत एक दुसरं एक मला टेन्शन वाटायचं नेहमी की रात्रीचं शूटिंग आहे आणि माझे जे मित्र आहेत भास्कर वांगे त्यांची त्यांचा तो बंगला आहे आणि मला खूप हे वाटायचं की आपण नाही का इतक्या मोठ्या गाणं लावणार रात्रभर लोक नाचणार तर त्यांचं सगळं स्वास्थ्य त्यांची झोप खराब होणार विशेषतः मला आप्पा आप्पांची खूप काळजी वाटायची की हे सगळं नाही का भजन कीर्तनात रंगणारा माणूस अचानक हे झिंगाटचा सगळा जो झिंगाण आहे त्यांना हे बघून कसं वाटेल पण पर्याय नव्हता आणि मला टेन्शन नाही यायचं की सगळ्यांचं स्वास्थ्य खराब होईल नाच आपला सगळा रात्रीचा आवाज की आवाज आणि जेव्हा कॅमेरा शिफ्टिंग होतं नियोजन चाललेलं असतं तो कालवा गर्दी राडा सगळंच एकूणच सगळा केव्हाच त्यांना सहन करायला लागेल आणि इतक्या प्रदीर्घ काळ त्यांच्या ह्याच्यात शूट करून मला खूपच आश्चर्य वाटतं की त्यांनी कधी एक तक्रार केली नाही आणि त्यांच्याशिवाय हे खरंच कदाबी शक्य होऊ शकत नाही कारण की शूटिंग इतकं विचित्र शूटिंग असतं एकदा तुम्ही शूटिंग करायला परवानगी दिली की शूटिंगवाले ताबा घेतात आणि तिथं राहणाऱ्या माणसांनाच भाडे भाडोतरी असल्यासारखं किंवा भाडेकरी असल्यासारखं फिलिंग देतात आणि ते स्वतःच इतक्या कुठल्याही घरात घुसणार कुठलंही बटन दाबणार लाईटला प्लग लावणार किंवा तुमची खिडकी उघडून बघणार वरती कॅमेरा ठेवता येतो का लाईट्स इथून येऊ शकते का पायात शूज असणार आणि शूज घालून घरात फिरायचे आता शूज ठेवावे लागतात कारण की करंट लागू शकतो आणि जे लाईट म्हण आहेत त्यांना करंट लागू शकतो त्यामुळे शूज काढता येत नाहीत ही मजबुरी असते आणि घरात आपण शूज घालून जात नाही हा आपला संस्कार असतो पण हे सगळं केव्हासमध्ये एक रिदम तयार होतो आणि त्या रिदमच्या रिदम बघताना ज्यांचं घर आहे त्यांनाच वाटतं की अरे आपण दुसऱ्याच्या घरात आलो आहे काय तर हे सगळं सहन करून जवळजवळ एक दहा पंधरा दिवस मला वाटतं त्यांनी आम्हाला भास्कर भांगी आणि भाऊंनी आणि आप्पांनी आणि तिथल्या सगळ्या फॅमिलींनी त्यांच्या सगळ्या कुटुंबाने आम्हाला इतकं सहकार्य केलं इतकं प्रेमानं वागवलं याचे घर म्हणजे आभार मानून हे फिटण्यासारखे नाहीत आम्ही आमचं भाग्य समजतो की आम्हाला तुमची सेवा करण्यासाठी आणि आपला माणूस आम्ही सगळं सहकार्य केलेलं आहे काय आणि फॅन्ड्रीपेक्षा जास्त हा पिक्चर आपला एक्स ही होईल अशी आमची सगळ्यांना शुभेच्छा आहे गाणं खूप भारी आहे आपण आयटम सॉंग म्हणतो पण हे 
मुलांचा आयटम सॉंग आहे दोन वर्ष गणपती मधून नवरात्र मधून आणि कुठल्याही लग्नाच्या वरदी मधून हे गाणं गाय होऊ शकत नाही हा समोर जो छावा लिहिलेला टेम्पो आहे तो कृपया बाजूला घडा टेम्पोच्या ड्रायव्हर तयारी व्यवस्थित झालेली आहे काही लाईट ऑन करायच्या बाबतीत अजून क्राऊड येतोय अजून क्राऊड येतोय बेबी नगराशी बोलता जे बारकावे है ते मला लक्षा आए कि सूट सुधा तो वेग पद्धति हो रहा है झिंगाट ये गाण अतिशय जादुई है चित्रपटातली पात्र नसतील आणि त्या चित्रपटातल्या पात्रांना पडद्यावर नाचताना बघून थिएटर नाचल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं आयटम गर्ल नसताना आपण आयटम गाण्यावर पण आता कसं आहे की या गाण्यासाठी वेगळ्या आयटम गर्लची गरज नाही कारण सगळेच म्हणजे स्पेशल आयटम सगळे जे सहभागी आहेत ते मला वाटतं आहे तिथं हां आणि अजून एक गंमत अशी की प्रत्येक जण आपल्याला आयुष्यातला कधीही बाहेर न काढलेलं ॲटम हे गाणं सूट होताना बाहेर काढेल असं मला वाटतं
मैं प्रामुख्यन आणि आपण नेहमीच चित्रपट किंवा एखादी कला एखादी कादंबरी कविता शिल्प जर समकालाविषयी आजूबाजूच्या वास्तवाविषयी काही बोलत असेल तर मला वाटतं बऱ्याचदा आपण त्या मनोरंजनाच्या सगळ्या त्या ओराखाली त्याचा विसर पडतो आणि सैराटमध्ये पण मला कधी कधी म्हणजे खंतही वाटते की झिंगाट जितकं लोकांना म्हणजे लक्षात राहतं तितकं त्याचा शेवट किंवा सैराट या चित्रपटाचं एकूण म्हणणं काय आहे तर ते नाही लक्षात राहत ते आपण म्हणजे काय म्हणत सरावांना विसरत जातो अर्थात मी असं नाही म्हणणार की दरवेळेसच माणसाने उदासच झालं पाहिजे गंभीरच झालं पाहिजे आणि चित्रपटानं मनोरंजन बिलकुल करू नये पण मला वाटतं या दोन्ही गोष्टी झाल्या पाहिजेत आणि कुठलीही कला जर माणसाच्या जगण्याशी जर तिचा ताळमेळ नाही राहिला सुसंगतता नाही राहिली तर मला वाटतं ती तिच्याशी सगळ्या एकूणच जगण्याची आणि त्या कलेची म्हणजे फारकत होऊन बसते आणि म्हणजे मला स्वतःला तरी तसं बरं वाटत नाही म्हणून कधी कधी मला खंत वाटते की झेंगाट हा असेल किंवा एकूणच त्याच्यातली आरची परशा एकूणच सगळं हे जेवढं लक्षात राहिलं तेवढं हेही लक्षात राहिलं पाहिजे की कुणालाही इतके निर्दयीपणे मार मारू नये आपण आणि म्हणजे प्रेम केल्याची शिक्षा इतकी क्रूर असू शकत नाही मला खरं तर हे खूप डेस्परेटली आणि खूप तळमळीनं हे म्हणायचं होतं आणि काय माहीत किती लक्षात राहतं आपल्या Thank you.